如何画好形状，这是一个很大的问题。对于刚入门的小白来说，主要是想知道如何把形状画准、画好；对于已经有点基础的学生来说，更关注的是如何把形状画得好看。所以这个视频我会分两个部分来说：上半段讲起形的方法，也就是如何画好形状；下半段讲造型的审美变化，也就是如何画好形状。好的，那我们现在开始第一个部分。这张图里展示了十六种方法，大家可以自行观察。我提出了两个指标，一个是依赖度，一个是操作难度。依赖度越高，意味着这个方法以后使用的时候，对工具或者特定的步骤的依赖性很大。如果你没有严格的使用对应的工具，或者按照操作要求来使用的话，就会很难把形状画好。那操作难度高，就意味着它对你个人的操作能力要求很高。相信大家看出一个规律了，依赖度越高的方法，通常操作难度都比较低。反过来，操作难度高就意味着依赖度低。这些方法呢，没有好坏之分，看你的实际使用情况。接下来我来一一介绍这种方法。那么我先从高依赖度的开始。高依赖度方法呢，主要是拷贝台、投影仪、硫酸纸这三个先一起说。用书法来比喻的话。它们本质上都是在描铁，如果不使用这三个方法，原本的作画过程是需要临铁的。不过这三个各有区别，拷贝台和投影仪最方便。如果使用拷贝台的话，你需要有一张能够用来透的圆做图片。一般的做法是把自己喜欢的图片用 A4 纸打印出来垫在下面，然后在上面再垫一张纸去描它。投影仪则更加简单粗暴，但由于有那个距离限制，所以它更适合画墙绘。如果米开朗基罗复活的话，叫他再画一次《创世纪》壁画的时候，他很有可能选择这种工具来帮助画画。硫酸纸则相对麻烦一些，在我小的时候会有一些绘画教学使用这种方法，因为在我差不多三年级左右的时候呢，我在练习广告画配色，会在同一个轮廓里配不同的颜色，为了控制变量，所以要画出几乎一样的线稿。这个时候就会用一张透明的纸把这个线稿先描一遍，然后再在对面涂一层铅粉。有了这张备用稿以后啊。需要用的时候再描一遍，就能够把它拓印到新的纸上。这个和复写纸的逻辑其实是一样的。现在有一些复刻古典油画的教学，为了方便新手来学习，也会直接把原作在纸上打印好，然后在背面涂满铅粉，再把它套到油画布上面，用笔再描一遍轮廓。那么线稿就会完整的留在这个油画布上。啊，不仅新手会用，在我读美院时，央美的有些老师教油画时也会用这个方法。毕竟教学的重点在色彩上面，这么做的话呢，对学生、对老师来说都省力。所以再次强调，方法没有高低之分，只有适用与否。了解了前面三个方法，我们再来稍微了解一下卢西达和暗箱操作的绘画。因为这两个方法是上述三个方法的祖宗，所以他们的操作会稍微再复杂一些啊，但原理几乎一样。在大卫·霍克尼的书籍《隐秘的知识》里面，详细的记录了暗箱操作的手法，它其实就是照相机的早期雏形。通过小孔成像，把房子外面的图像投射到房子内部。画家可以先在房子里面把这个画布摆在投射的位置，然后把轮廓描好，只不过这个图像是倒过来的。然后再装模作样的来到窗台面前，对着这个真实的对象进行观察，继续上色。老这样搞也不是办法吧？一般这属于行业机密，很少有画师会把这种方法告诉其他的画师，所以被称为隐秘的知识。卢西达是在19世纪左右开始流行的一个绘画工具，通过光线折射的原理，可以把眼前所看到的图像折射在画面上。观察者只需要透过这个装置去看，就能够在纸上面描绘眼前所看到的景象。而他要做的就是在纸上把这个投影描出来。而且19世纪末刚好是照相机开始诞生并发展的时期，更加小型的暗箱操作也出来了。摄影最早使用者其实就是画家们。对于需要经常给富豪们画肖像的画家来说，画的像是一个非常重要的关键指标。但不论是大型的小孔成像，还是暗箱操作，又或者是卢西达，他们都对现场的光线有严重的依赖。所以那个时候的古典油画和素描通常要在白天进行，模特要坐在一个窗口附近，形成一个非常明确的单一光源四十五度角照射的光照效果。这样的光感比较充足。无论是小孔成像还是使用卢西达，都能看到比较清晰一些的画面。OK， 看完我前面介绍的这些方法，很多人肯定会说，我也可以了，就像卢西达刚出来的时候一样
，他直接宣称所有人都会画画了，不用再学习了。然而，正如大卫霍克尼所言，就算使用这些方法画画，也无损于绘画的伟大，因为大家可以试一下。拿一张透明的纸套在一张古典主义大师的绘画上去描，你可以看看自己描出来的线稿是否有原图的效果。我们要知道，就算是描字，都需要练习以后才能描得比较好，何况是一张有很多笔画变化的绘画呢？事实证明，只有那些深入学习过绘画的人，使用这些方法才能够描得非常漂亮，并不是一上手就能用得很好的，不然卢锡达这种工具也不会在历史的洪流中直接退场了。接下来介绍中等依赖程度的。首先就是网格法，网格法可以参考丢了这张图。我们在观看对象的面前树立一个网格板，这样我们看到的对象就是有无数条线框住的一个效果。它特别像地球仪上的经纬线，有了经纬线，你就可以精确的定义地图上的每一个点。而我们所观察到的任何一个图像，在平面上来说都是一个图形，图形是由线条围合而成的，线条是由点组成的。当你能够判断每一个点在哪里，自然而然就能把它画出来了。这个方法使用有一个前提，就是你纸面上的网格要和实际上使用的格子是等比例大小的。所以使用网格法一般都是直接用正方形的格子。使用正方形作为网格法的基本单元，好处就在于你不需要计算在纸面上画格子的时候，长和宽应该是多少比例，你只需要计算画多少个格子就可以了。我以前的一本书《反传统素描教程》里呢，有这个网格法的详细使用教学，有兴趣的可以去看看。接下来说一下这个叫塞车塞子法的方法。大家来看这两张图片，你是否能够很快的看到彼此的不同呢？如果这两张图片并不等大，我们再来找一找不同，就会发现有一点点难了。而前面那种等大的左右对比的方法就叫塞车塞子法，也叫等大观察法。在古典学院的现场写生中，学生们一般会站在一个合适的位置，使得他所观察的对象和他画布上所描绘的对象近乎等大。这样就可以迅速的判断他们彼此有何不同，找到画面中有问题的地方，及时修改，这就很容易能够做到把东西画的比较像。这种方法呢，需要你反复的和原图进行比较，对高低、大小、宽窄、倾斜、角度等细小的变化，能否判断准确，是你能够拿到最终结果的关键能力。接下来介绍一下第一赖度的，首先就是测量起稿类的方法，第一个是铅垂线测量法。这个方法会在观察的对象中间找一根垂直的纵线，然后再挑几个合适的位置画垂直的横线。它的极简版本就是十字线，没错，就是咱们初中数学里的坐标轴，也是网格法的简化版。所以你可以看到这些法国学院派时期的手稿里面总是会有一些十字线，就是为了帮助定位的。那网格变少了，其实操作难度就要更高了，因此需要额外的增加一些使用技巧来帮助自己观察。通常来说，有剪影法呀、几何概括法之类的，这个在我之前的一个视频里有讲解，大家可以看看这个视频。当然，这是专门讲一个绘画教学的问题的视频，里面有附带讲这个剪影法和几何概括法。好的，了解了刚才那个方法，我们再来看看铅笔测量法。这个方法的操作关键之一是把手伸直，确保眼和铅笔之间的距离不会变动。然后使用铅笔横向的或竖向的测量所观察对象的整体或局部的高低宽窄，相当于铅笔本身的长度，成为了绝对不变的参照物。想要使用好这个方法，最佳的使用策略就是在画面中每测量一个局部，就用一个方框把它框起来，测量它对应的宽和高。这样的话，画面中会有很多个方格。接下来，所有具体的形状就是在这个方格中切掉多余的角落。就像现在画面中演示的一样，一步一步切下来，我们就得到了最后的形状。当上述两个方法都普及后，大家就知道了。在我们正式描绘一个物体前，先画一些其他的线条，能够帮助自己更好的判断这个东西。这就是辅助线，所以它完全可以按照自己的需求去设定的，不一定非得是用垂直的两条线，其实任意一条线都可以，只要它贯穿了画面中更多的位置，形成了一个判断依据就行。像我们示范的这个绘画过程呢，一开始就是先画了两条很大的倾斜线，做了几条辅助线对外轮廓进行了一个约束，然后才在里面画一些具体的轮廓。画完轮廓之后，再开始上色，画一个大概的色块形状。具体的细节是在后面慢慢调整刻画出来的，但这一切都有依赖于最开始的辅助线定位。接下来我们就来介绍难度最高的一类徒手起稿的类型。第一个是几何归纳法，像这几张动物的作画过程
，就是先用一个几何形去概括各个关键的部位，把它们特征找出来，然后在里面就像前面的方框一样进行切割，把形状切到更接近原图的效果。这种操作的难点在于你怎么分，然后每一个部分之间的比例是如何确定的。人或者动物一般等于头加躯干加四肢，这个分法是我们潜意识里的普遍分法。你可以去看儿童绘画，基本上也是这么分的。在这个分类的基础上，然后就是看每一个部分分别是什么几何形，用一个几何框框把它框起来。对于已经锻炼过前面那些测量方法的人来说，比如十字线、网格法、塞车塞子法，在这些方法的绘画过程中，你长期锻炼了对比例位置的判断能力，所以就可以轻松的做出抉择。但是如果你之前没有练习过刚才那些方法，那你就很难把比例把握准确。这也就是为什么传统学院派的入门教学中，通常都是使用前面的十字线法来教学的。这种几何概括的逻辑方法，经过长时间的演化，大家就发现了，好像有一些东西的概括是有固定套路的呀。他们发现，人的头总是更适合用一个圆形来概括，手掌适合一些方形，身体适合用圆柱等等不一而足。这就是模型，模型的本质就是把我们所观察的对象系统的进行研究。找到这一类东西的共同特征，比如头可以由一个球体和一个方体组合在一起，然后我们在对比骨骼和肌肉的解剖之时，发现这个形状还可以更具体。不同的人有不同的推导方案，那么他们根据这种方式，把一个具体对象经过大量的研究抽象成一个新的对象，这个东西就是模型。我们练习模型，把它练熟了以后，这样我们去看到这些真实对象的时候，脑袋里就会想起这个模型，它就像激光投影一样，直接投射到我们所观察的对象的脸部。我们就能够进行比较完整的观察对比了。我们可以看到，像极富招人、荒木飞李彦这些画家，他们的作画过程里，其实就是先画模型，然后再去画草稿，最后再画线稿的。这基本上是日本动漫行业的通识教学了。所以这就能够理解为什么这些作画步骤上总是在纸上先画一个圈圈、方块之类的，其实就是画这种东西。有了这种东西，就相当于心里有了把尺子，就不再需要网格来测量了。这种方法也是许多绘画教材里经常推荐的方法，比如素描铅笔的乐趣里面，就一开始首先推荐这种画椭圆球的方法。他教你画一些简单的椭圆球，然后告诉你如何变成一个个可爱的小老头。看上去是简单的，但根据我的教学经验，这一般都是知识的诅咒，对小白来说不合适，因为你能够徒手把这些圆画准也很不容易。你还是得首先先掌握比例和形状的能力。能够把比例画准，把形状画的大致相像，才能玩这种东西。因为许多大佬在后面的成长过程中，他已经渐渐忘记了一开始画不准比例、画不准形状的这个过程了。而很多人学习绘画中有个非常重要的跳跃，就是学习模型。因为学了模型以后，他才发现一片新的天地打开了。原来有了模型，我就可以画所有的东西。这种体验非常的令人兴奋。所以在他们的教学教材中，总是极力的推荐这种画法。但它是有门槛的，它的门槛就是，首先你得通过网格法或者十字线法，先把找形状、找比例的能力锻炼好。那这种徒手画画的方法中，还有一种是近些年慢慢流行起来的，它叫色块画法。这套画法首推凯西鲍夫，它的直观过程就像是从朦胧变清晰的过程。那这样粘着粉画的主要原因，还是因为已经系统的学习了人体骨骼模型，因为学了这些，所以头大致有多高多宽。每个五官有多大，心中是有一套数据比例的，因此在画的时候看上去很潇洒，因为他心里很清楚，不会有什么偏差。这种画法只不过是跳过了画模型的那个阶段，因为那个模型已经从他内心里投射到纸面上了，所以他直接用颜色就开始画。那么最后这个难度更高的徒手画法呢，就是局部推，和前面的逻辑其实是一样的，只不过没有先画一个整体的形状，而是直接从局部开始。很多美院的老师其实就是这样画画的，尤其是那些画速写的。这因为他在心里面已经大概知道有多大了。这种操作呢，对知识的要求、对操作的要求都更高。那这些徒手绘画的方法，总的来说就是把以前用外部工具测量的东西变成了一个内在的系统，模型就是其中的关键。这不是光靠多画就能解决的问题，必须得系统的学习所需要描绘的对象。必须系统的学习解剖，把这种模型掌握彻底，而这种能力也是你从描摹现实跳跃到创作的一个关键点。如果有一天你想脱离现实的参照物，直接在纸上徒手画
，那也只是因为你脑海里有了具体的形象了，并且知道如何把它画出来。模型就是让你实现这个步骤的关键。最后总结一下，方法没有高低之分，选择适合自己的。想要精确复刻，或者不喜欢线稿就想体验色彩变化的。可以选择使用透稿的方法来画画，也就是投影仪、透写台、拷贝纸。许多国画和古典油画的临摹都采取了这种教学方法。如果你是想要培养自己的现场观察能力、现场写生的，那就采用学院派的方法，也就是从网格法、识字法开始学习。先掌握比例和形状的观察能力，在掌握了这些能力的基础上，想要拥有创作能力的话呢，需要去学习解剖，掌握人体模型。掌握了这些画法，就相当于你学会了传统美院的教学逻辑了。在那之后，才能慢慢的走入那种徒手绘画的境界。OK， 上半部分关于16种绘画方法的介绍，我就到这里了。